ในส่วนของข้อที่3นะคะจงหาฟังก์ชันผกผันของ f อ่าก็มี2ข้อด้วยกันก่อนอื่นก็คือหนูจะต้องไปหาก่อนว่าฟังก์ชันของเราอะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะถูกปะอย่างข้อแรกเราก็รู้ว่ามันเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1เลยเพราะว่ามันเป็นสมการเส้นตรงยังไงเวลาน้องไปวาดกราฟก็จะต้องได้กราฟประมาณนี้คราวนี้เราอยากหาฟังก์ชันผกผันถูกปะน้องก็ให้ f x เป็น y จัดรูป x ให้อยู่ในรูปของ y ก็จะได้ว่า y ลบ1เท่ากับ3 x x ก็เท่ากับ y ลบ1ส่วน3อันนี้คือ f inverse ของ y มันเท่ากับ y ลบ1ส่วน3ส่วน f inverse ของ x มันก็เลยเป็น x ลบ1ส่วน3ซึ่งฟังก์ชันนี้ก็ยังเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1อยู่ก็แสดงว่ามันก็เป็น inverse ของ f x นั่นเองน้องอาจจะแบบแทนแทนแบบสลับกันตั้งแต่แรกก็ได้อะ่ะอันนี้ y เท่ากับ 3x บวก1ใช่ปะถ้า i n v e r s น้องก็แทน y เป็น x แทน x เป็น y อย่างในข้อที่2นะคะมันคือ f x เท่ากับ1ส่วน x บวก2ถ้าเราเขียนในรูป y เท่ากับ f(x) ก็จะได้ตามนี้คราวนี้ฟังก์ชันผกผันจะต้องสลับ y เป็น x สลับ x เป็น y ก็ได้เป็น x เท่ากับ1ส่วน y บวก2ก็ได้ y บวก2เท่ากับ1ส่วน x y ก็เท่ากับ1ส่วน x ลบ2อ่ะ y เท่ากับ1ส่วน x ลบ2เป็นฟังก์ชันผกผันของ f x เท่ากับ1ส่วน x บวก2ถูกปะก็อาจจะทำได้2วิธีหลักๆแต่ว่าหลักการเดียวกันเพราะว่าสุดท้ายหนูก็จะมาสลับที่ x กับ y ในช่วงนี้ถูกปะหรือเราอาจจะสลับ x กับ y ในช่วงแรกไปเลยก็ได้หนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะ